një kombretëria e dytë i lire. Dinastia e Glaukis, 335-231 për e son. Rime këmbja e shtetit i lirë. Shumë shpejt pasi pajtoj fqinjet verior dhe greqin, Macedonia u drejtua nga lindja duke e lënd të qetë shtetin i lirë. Fqinisia me Macedonin nuk përbënte më atë rezik serios dhe i lirët u munduan të shfrydzonin gjendjen e kryuar për rime këmbjen e shtetit të tyre. Rufi njofton për trazirat të reja në i liri, por duket se ato nuk patën sukses, sepse në vitin 323 për e son, kur u bëndarja e për andoris sa Aleksandrit, një pjesë e i lirëve ishte ende në nësundimin e antipatrit, që u bëm breti Macedonis, i Greqis, i liris, i epirit dhe i popullsive të tjera të pushtuara në Balkan. Gjendja e turbult që u kryua në përandori pas vdekis sa Aleksandrit dhe shthurje së përandoris së ti kryoj kushte më të përshtachme për qfirimin e tokave lindore i lire. Duke u lidur me armisht e Macedonis, Glaukia, mbreti taulantëve, arriti ti qfiroj këto toka dhe ti bashkoj me mbretërin e ti. Duket se pas kësaj a i mori edhe titullin mbreti i lirve në vend të titullit të më parshëm mbreti taulantëve. Pas i realizoj bashkimin e tokave i lire dhe rimë këmbi shtetin i lirë, Glaukia u përpoq të dobson të ndikimin Macedon në epirë. Për këtë qëllim a ju afrua me mbretin e molosve, a jakidin dhe u martua me berojen, një bi nga dera mbretërore molose. Në këtë politik a ju ndesh me të birin e antipatrit, Kasandrin, që pas shumë për pjekjesh ishte vendosur në kryet të Macedonis. Në vitin 317 për e son, Kasandri rëzoj nga froni molos aleatin e Glaukis, Ajakidin, i cili kishtë ndërhyrë në grindjet e brendshme për fronin Macedon, duke marë anën e Olimbis, në nësa Aleksandri. Në këtë kohë Glaukia mori në nëmbrojtje dhe mbajti në palatin e ti birin e mbretit të rëzuar, piron dy vjeqar. Me gjithë kërkesat këmbëngull se të Kasandrit, Glaukia nuk e dorëzoj piron. A i nuk e bëri këtë asë kur mbreti Macedon i premtoj si shpërblim shumën e madhe për i 200 talentesh, asë kur kjo e kërcënoj me luft. Shtrirja e sovranitetit mbi dy rahun e Apollonin. Tre vjetë mbas kësa i njarjeje, në vitin 314, Kasandri, duke unisur nga Epiri, sulmoj nga deti Apollonin, pastaj dy rahun dhe ufut në Iliri. Në këtë luft, Glaukia u mund dhe Kasandri u bëzot i dy qyteteve të mëdha të Adriatikur. Trazirat politike e detyruan të kthej në Greqi pas i la këtu garnizone të fuqishme. Një vit më vonë, më 313 për e son, Glaukia rethoj Apollonin, por pas sukses. Si pas Diodorit, me ndërmjetsin e Spartanve, a i pranoj të heqë rethimin dhe të përfundoj një traktat paqeje me Apolloniatët. Kushtet e paqes nuk dien dhe asë që bëj fjalë për vendosjen e ndonjë forcë Macedone në qytet, por në gjarjet e. Më pastajme, të vitit 312 për e son, tregojnë se të dy qytetet mbroeshin nga garnizonet Macedone. Në këtë vit, Apolloniatët dhe dy rahasit ngritën krye dhe i dëbuan forcat e Kasandrit nga qytetet e tyre. Një rol të veçant u atribuon Diodori në këtë njarje korkyrasve, të cilët kishin ardhur për ndim. Si pas ti, ata qliruan Apollonin dhe dy rahun i adorzuan Glaukis, mbretit të ilirve. Burimet nuk japin një përgjigje të drejt për drejt për qështjet se përse korkyrasit u adorzuan dy rahun i lirve, cili ishte roli i lirve në këtë njarje, cilat kishin qenë raportet e tyre me dy rahun dhe që raporte u vendosën me Apollonin. Me gjitha të nuk është vështirë të kuptohet se korkyrasit në këtë rast vepruan si aleat jo vetëm të Apolloniatëve dhe të dy rahasve, por edhe të i lirve. Dalja e Macedonis në brigjet e Adriatikut cenon të interesat ekonomik e politik si të shtetit i lirë, ashtu edhe të dy rahut, Apollonis e të Korkyrës, prandaj ato u bashkuan kunder rezikut Macedon. Dy qytetet e mëdha ishin, si që duket, për ruajtjen e marëdhenjeve të vjetra me shtetin i lirë dhe nuk dëshironin ti nënshtroeshin me dhunë mbretit të Macedonis. Dy rahu duket se kishte qenë para kësaj në duart e i lirëve ose kishte një orë sovranitetin e mbretit i lirë. Kundërshtimi që i bën Apolloniatët Glaukis më 313 për e son të regon për një mbizotërim të përkoshëm në këtë qytet të një grupi për Macedon, i cili më von u përmbys nga kryengritja e qytetarve që dëbuan forcat e Kasandrit. Mbreti Macedon u shpejtua të vi me forcat e ti për sëri para mureve të Apollonis për të rivendosur gjendjene më parshme. Diodori pohon se Apolloniatët ishin lidur me i lirët. 
me gjitha të nuk diet nëse ishte kjo një aliancë e thjesht fushtarake apo diçka më tepër, por duhet në nguptuar se i lirëve u ishte caktuar një rol i dorës së parë që kurse forcat që mbronin qytetin ishin më të më dha se ato Macedona. Kasandri u thyë keqas dhe u detyrua të largoj, pasi kishte humbur një pjesë të mirë të ushtris. Për pjekjet e ti për të ngullur në ilirin bregdetare dështuan dhe pas kësaj a i nuk provoj më të kthejë në këto anë. Luftërat me Kasandrin të regojnë se fuqia e shtetit ilir ishte rritur ashtë shumë sa që a i mundi të matej me sukses me Macedonin për zotërimin e bregdetit Adriati. Qytetet e më dha të këti bregdeti për i kosh kishin njohër sovranitetin e mbretit ilir, të pakten bi dy rahun ishte vendosur ky sovranitet, por që nga viti 312 për. E son edhe ndikimin bi Apolonin nuk duhet të ketë qenë mëj vogël, me gjithë se pozita juridike e këti qytetin dhe i shtetit ilir formalisht mund të ketë qenë pak e ndryshme nga jo e dy rahul. Pas fitores mbi Kasandrin dhe forcimit të pozitës së ti në dyra e në Apoloni, Glaukia u morë me përgatitjen e ekspeditës që do të vinë të piron në fronin molos. Nuk ishte zemër gjersia ndaj ti, as lidhjet që kishte me të në përmjetë së shoqes, berojes, bi nga dera molose, ato që e shtyn Glaukin në këtë ndërmarje të gu dy imshme. E piri në këtë ko ishte pika më nevralgjike e kontaktit dhe halka më e rëndësishme në kontradiktat Iliro Macedone. Glaukia duhet të shkëpus të këtë vend nga ndikimi Macedon dhe të rikthen të shtetit Ilir Aleatin e Humbur. Për këtë qëlim, në vitin 309 për e son, në kryet e një ushtrije të madhe, a i hyri në epir dhe pasim poshti kundërshtimin e grupit për Macedon që përfajsoj nga mbreti Alketa, unëgji i Piros, vuri në kryet të shtetit molos 12 vjeqarin Piro. Me këtë akt konflikti me Macedonin u zgjith në favor të Ilirve. Dhe primtaria politike dhe ushtarake e glaukis për rimë këmbjen e forcimin e pozitave të shtetit Ilir u kurorzua me sukses. Gjatë sundimit të glaukis, shteti Ilir jetoj dit lavdje, a ju bë një shteti fuqishëm, duke përfshirë në gjirin e ti edhe qytetet dyra e Apoloni. A i ishte e vetë mja forës serioze që ju kundërvu Macedonis në këtë pjesë të Balkanit dhe u bë një faktor i rëndësishëm që ushtroj një ndikim të fuqishëm në njarjet politike të kohës. Forcimi i pushtetit mbretëror Në vitin 302 për, e son Glaukia ishte ende në kryet të shtetit Ilir. Pas kësaj date a i nuk përmendet më. Periuda që pason është mjafte erët dhe njët vetëm në përmjet burimeve të fragmentuara, por ndonjëher te për të rëndësishme. Rëth vitit 295 për, e son si mbreti Ilirve përmendet bardulli i ri. Rethanat në të cilat a ju gjenë në kryet të shtetit Ilir dhe marëdhenjet e ti me Glaukin, të cilin e zëvendësoj, janë të paqarta. Një lidhje martesore e paracet bardullin si alet të Piros. Plutarku thotë se pas vdekje së grua së par, Antigonës, Piroja u martua me shumë gra për arsye politike dhe për të rritur fuqin e ti. Një ndërto ishte edhe Brikena, bia e bardullit, mbretit të Ilirve. Historiani Romak Justini dhe shkrimtari Romak Ishe I frontini njëftojnë nga ana e tyre për një fushat të piros kunder i lirve, në të cilën a i kishte dal fitimtar dhe kishte pushtuar edhe qytetin që ishte kryeqendra e tyre, pa na thënë emrin e ti. Edhe historiani Grek Ishe I apjani, gjithashtu, i bën njëhon kësa njëjarjeje, duke thënë se piroja zotëron të një pjesë të i liris gjatë bregdetit gjanë. Të gjitha këto burime nuk e përcaktojnë me gjitha të se deri ku është tri sundimi i mbretit molos mbi tokat i lire dhe sindodhi që a i rritur në oborin e glaukis ndërhyri me forës në shtetin e ti. Pas gjithë këtyre njarjeve fshiet një grindje e brendshme mi disë trashëgimtarve apo pretendentve për fronin e glaukis e cila u shfrydëzua nga piroja. Por nuk është për të përjashtuar edhe pik pamja si pas e cilës bardulli i ri të ketë qenë një pinjolli bardullit i, që vjen në fuqi me ndimën e piros duke i lëshuar këti të fundit një pjesë të mbretëris i lire. Vetëm kështu mund të shpjegohet se si piroja u bëzot i krahinave për ndimore të mbretëris i lire, ndofta edhe i Apolonis, kurse bardullit i la krahinat lindore rreth liqenit lyhnit ose në përëndim të ti. Por pushtimi i tokave i lire prej piros dhe sundimi i bardullit të ri si mbret i lirve mbi një pjesë të shtetit i lir nuk duhet të kenë zgjatur shumë. Pasajji i apjanit që thotë se këto toka i trashëguan dhe pasardhësit e piros bje në kundërshtim me zhvillimin e njarjeve të më pastajme. Grindjet e brendshme për trashëgimin e fronit të glaukis duket se u ka për cyen shpej. 
në prologun e librit ziv të historianit latin trogut bëhet fjalpër. Luftën që Ptolemeu e Keroni, mbreti Macedonis, bën me mononin i lirë dhe Ptolemeun të birin e Lysimaul. Ky lajmë që i takon një njëgjarje e të vitit 280 për, e son flet për një sundimtar i lirë që ndërhyn në gringjet për fronin Macedon si aleat i pretendentit tjetër, birit të Lysimaul. Si pas renditis së trogut, mononi është kundërshtar i par i Keraunit dhe mund të supozohet edhe iniciator i kësaj lufte. Si do qoftë kuj monun duhet të ishte sundimtar i një vendi, ku fit e të cilit takonin me Macedonin. Supozimi se a i ishte një mbret dardan, sot është zhvleftësuar duke i lën vend me ndimit se. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një sundimtar të shtetit i lirë. Figura dhe veprimtaria e ti bëhet më e qartë në përmjet një monedhe të dy raul. Kjo është një tri drahme, e cila mban simbolet e një ora të tri drahme së më parshme autonome të dy raut, në faqe ka një lov duke e pyrë vici në shpin një katror të mbushur me zbukurime lineare. Ndryshe prej së parës, moneda e re ka një pesh më të vogël, 10.3, 10.5 gërë në vend të 10.4, 11.5 gërë dhe krahas legendës. Apo, ka edhe emrin e mbrejtit. Së, Ose dhe një nofull deri në bilopën që mungojnë në tri drahmat e vjetra. Në një variant tjetër monedave të monunit u është hequr legenda e shkurtuar e qytetit dhe është zëvendësuar me një hesh. Këto tri drahme janë datuar me të drejt pas vitit 300 për e son dhe përputhen si ko me monunin e përmendur prej trogut. Njoftimi i trogut dhe prerja e kësaj monedhe dëshmojnë se me gjithë tronditjen që kishtë e pësuar shteti i lirë në bazë vdekis së glaukis nga ndërhyrja e piros, monuni kishtë e mundur të rimë këmë të shtetin e ti në të gjithë teritorin e dikurshëm, prej brigjeve të Adriatikut deri në kufit të Macedonis. Si duket, a i përfitojnë nga largimi i piros për në Itali për të rikëthyrë shtetit të vetë tokat e pushtuara. Për shteti i ti mbi dy rahun ishte rritur. Duke vëndorë mbi punishtën e monedave, a i theloj më shumë se për ardhë si i ti marë dhe njetë me këtë qytë. Varianti i fundit i prerjeve të monunit tregon se mbreti i lirë duhet të ketë ndjerë vetën mjaftë të fortë qyshë se hoqi prej kësaj monedhe emrin e shkurtuar të dy raul. Nuk djet se si kanë qenë marë dhe njetë e ti me Apollonin, por s'ka ndo një arsye për t'i konsideruar të ndryshme. Edhe kjo qytet duhet të ketë një orë sovranitetin e plot të mbretit i lirë duke ju nënshtruar ati si dy rahu politikisht dhe ekonomikisht. Pasardës i monunit dhe i fundit prej dinastis së glaukis ka qenë mytili. Edhe për të si tradit letrare kemi vetëm një njoftim të shkurtër në prologun e librit gjëgjëve të trogut ku thuet se i biri ti, Piros, Aleksandri bëri me mytilin luftën i lire. Një moned bronzi e prerë edhe kjo në punishtën e dy rahot vërteton plotësisht natyren historike të personit të mytili. Kjo moned, e cila ka si simbole kryet e herakliut në faqe dhe armët karakteristike të këti heroj, Harkun, Mëzdragun dhe Milin, në shpin, ndryshon prej prototipit të vetë, sepse në vend të në punësit monetar të dy rahot ata e siglon këtë radhë mbreti mytil? Së? Ose, i cili ka hequr përveç kësaj nga moneda edhe legjendën e qytetit. Vetë këto të dhëna të monedhës tregojnë se mytili ishte zoti i dy rahut dhe ushtron të mbi këtë qytet pa të pushtet që kishte edhe për ardhë si i ti mononi. Moneda është te për e rahu, gjë që tregon se sundimi i ti ka qeni shkurtër. Lufta midis mytilit dhe Aleksandrit, për të cilën bënd të fjalë të rogu, i takon vitit 270 për e son. Për fat të keqë nuk është ruajtur ndo një njoftim i sakt në bishkacet dhe përfundimet e kësaj lufte, gjë që ka dhenë shkas edhe për supozimet të ndryshme. Mendimi se ajo përfundoj në favor të Aleksandrit dhe se kjo u bë për sëri zot i krahinave ju gore të shtetit Ilir, madje edhe i Apollonis, u referohet frontinit dhe apianit. Një shyrtim me i kujdeshëm i njoftimeve të tyre tregon se këto përfundime nuk janë plotësisht të drejta. Êshtë e vërtet se frontini që plëtson të rogun bën fjalë për një ndeshje në të cilën Aleksandri mundi i liret, por për leshja zhvillohet në tokën e pirote dhe nga ky lajmë nuk del se a i pushtoj qoft edhe ndo një pjesë nga tokat e shtetit i lirë. Sa për njoftimin e apianit, a i ka karakter te për të përgjithshëm dhe asë. Ky dhe asë ndo një autor tjetër nuk paracesin prova se Apollonia ka qenë në sundimin e ndo një mbreti e pirote.